oh Padre bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre bendito tu santo espíritu aleluya vamos a estar entonces leyendo la Biblia en el capítulo 15 de Lucas capítulo 15 verso 11 la, la parábola del hijo pródigo oh aleluya tenemos una enseñanza de parte de nuestro apóstol para su pueblo, para sus hijos en esta hermosa mañana a su nombre la Biblia dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, diga perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué le comenzó a faltar? Alimento. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra al cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llevar su vientre, deseaba llenar su vientre, o sea, deseaba comer, aleluya, de las algarrobas que comían los cerdos, pero aún las algarrobas que comían los cerdos nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Oh, aleluya. Me levantaré, diga conmigo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y le echó sobre su cuello y se le echó sobre el cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el Padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned, en su, en su, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Oh, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado y comenzaron a regocijarse Padre te damos gracias Señor es tu palabra oh aleluya es una hermosa palabra Sí, Padre se ha hablado de ella se ha predicado se ha enseñado de ella tantas veces Señor pero cada vez Señor aleluya tú no puedes mostrar Señor a través de esta palabra Señor aleluya un contenido más un contenido especial hay algo que no hayamos pasado Señor aleluya por vista hoy lo veremos porque tu Espíritu Santo está aquí para revelarnos Señor tu deseo tu propósito oh en el nombre poderoso de Cristo aleluya, aleluya oh aleluya, aleluya como hemos leído usted se puede sentar como hemos leído lo conocido muchos de una vez pudieron recordar de qué se trata la la parábola del hijo pródigo a su nombre pero vamos a hablar o oh, aleluya más del corazón del padre o oh, aleluya de la habilidad que tiene nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, para perdonarnos, 
para restaurarnos, oh aleluya, y para bendecirnos a su nombre, oh aleluya. Entonces nosotros vemos que el hijo pasa por una situación bien terrible, caótica, por culpa de que de su mala decisión amén pero no importa si te equivocaste no importa si tuviste malas decisiones en tu vida ni siquiera importa realmente cuándo pecado has cometido aún después de haber conocido al Señor lo importante que tú y yo tenemos que saber que tenemos un padre que es bueno amén. tenemos un padre que nos ama oh aleluya y si nosotros hiciéramos, aleluya, cuando pecamos, cuando nos apartamos del camino del Señor, si nosotros hiciéramos de la misma manera, sinceramente, reconociéramos que hemos pecado y volviéramos arrepentidos, seguramente el Padre abrirá sus brazos, correrá, nos becerá, oh, aleluya, gloria a Dios. El Padre lo recibe en sus brazos con beso. Amén. Este joven venía totalmente devastado. Pero el Padre en ningún momento le hizo ningún reclamo. Oh, sino que el Padre le mandó que le dieran el mejor vestido. Le dijo... Aleluya a sus siervos que buscaran que un vestido El vestido que se le había quedado cuando se fue No Dije búsquenle el mejor vestido Gloria a Dios Y no solamente también traigan un anillo y póngalo en su mano gloria a Dios pero no solo le trajo vestido y anillo sino que también le trajo calzado para sus pies amén y hoy vamos a hablar de estos tres elementos que son determinantes para comprender tres grandes verdades de la restauración y la restitución con las que el Padre nos ha bendecido, aleluya, porque nosotros también estuvimos perdidos, a su nombre, nosotros también fuimos encontrados por el Padre, la Biblia me enseña que no hay quien busque a Dios, sino que Dios nos busca a nosotros, oh aleluya, y nos busca, oh aleluya, sabiendo que nosotros estamos listos para arrepentirnos, estamos listos, oh aleluya, para volver a Él. Amén. Entonces Dios quiere en esta mañana que hablemos de estas tres cosas, estos tres elementos, el vestido, el anillo en su mano y el calzado a sus pies, a su nombre. Entonces nosotros lo primero que vamos a ver, aleluya, es que Dios, oh aleluya, nos restaura de una forma de la mejor forma. Dios nos restaura para que nosotros podamos representarle a su nombre cuando el hijo se acerca al padre y le pide la herencia si nosotros nos ubicamos el hijo estaba fuera de orden el papá estaba vivo él ni siquiera era el mayor heredero, él era el menor, él era el que menos le tocaba. 
a su nombre entonces cuando el hijo sale de su casa automáticamente él estaba perdiendo que su posición él tomó los bienes de su supuesta herencia se fue a hacer su vida él dejaba de ser automáticamente que parte legítima de la familia sí pero era el hijo sí pero acuérdese él pidió su herencia o sea es como que el papá había muerto o sea Dios realmente nos ama y muestra su misericordia y a través de este episodio cómo nosotros podemos entender que después de haberlo malgastado todo hemos gastado tiempo fuerza pastor pero yo no me he ido allá al extremo pero cuántas cosas pudiste haber hecho cuántas veces pudiste haber o oh, aleluya ser parte pero eso no importa Este joven regresa después de haber estado perdido. El padre lo abraza. Y me gusta porque no solamente él regresa porque tenía una necesidad inmediata, sino él regresa, oh aleluya, sabiendo que con Dios, sabiendo que con su padre, cualquier lugar que el padre le diera sería mejor de donde él estaba. A mí me gusta porque yo tuve en el camino del Señor antes de, de la última vez, yo conocí al Señor no como ahora pero lo, lo conocí y me aparté del Señor y yo puedo testificar que si usted se va del Señor si usted deja las cosas del Señor pues cualquier cosa que usted alcance allá afuera nunca, nunca será suficiente nunca será mejor de lo poco o de lo menos que nosotros podamos tener con Dios Sí, porque es mejor, aleluya, no tener casa grande que tener casa grande y no tener paz. Es mejor tener una casa pequeña y tener paz, tener seguridad. Amén. Y este, este joven regresa. Y al perder su posición, él llega a la casa del padre y le dice, oh, aleluya, déjame ser, aunque sea como uno de tus jornaleros. Oh, aleluya, déjame ser como uno de los jornaleros. Él no llegó con exigencia sino que él tenía conocimiento y Dios quiere que tú tengas conocimiento oh aleluya que no importa la posición que tú tengas mientras que estés con el Señor siempre será mejor no olvide eso siempre será mejor estar en la casa del Padre Seguramente en la casa del Padre hay que hay pan, hay alimento. Pero Dios quiera que en su casa tú tienes una posición. Y la posición es especial. Porque Él regresa, oh aleluya, pide ser como uno de los jornaleros, pero el Padre 
lo ve, lo ama y le dice, busquen el mejor vestido. Aleluya. Oh, Ramanda Kanda, Ramanda Kanda. Entonces él perdió la posición de hijo heredero y se va y comienza a laborar, termina laborando en haciendo lo que hacían los gentiles. Quedó en una finca criando cerdos a su nombre pero cuando él regresa a la casa y el señor el padre de familia le dice buscarle el mejor vestido oh aleluya eso representaba que el padre lo estaba retornando a la posición que tuvo antes Cuando tú te arrepientes y vuelves a Dios, no te sientas menos. Porque Dios tiene un vestido. Oh, aleluya. Dios tiene una vestidura, aleluya. Que te hace tomar el lugar correcto. No te sientas menos. Dios te restaura en la posición como restauró a su hijo. Y nosotros tenemos que entender que culturalmente representaba, porque en aquella época todos los vestidos no eran iguales, como ahora todos los vestidos no son iguales. A su nombre. No son iguales. El vestido al que se refiere Lucas en la expresión idiomática griega nos da a entender que se trata de un vestido de lujo. Es la misma palabra que se usa para amplificar la túnica de Jesucristo que era de tan alto precio. ¿Usted recuerda la escena de los soldados con la túnica del Señor? Unos querían que partirlas. Ellos eran cuatro, pero ellos dijeron, no, no vamos a partirla, sino vamos a qué, a sortearla, porque era un vestido de qué, de alto precio. Entonces nosotros vemos que cuando se usa la palabra buscar el mejor vestido, está hablando de un vestido de gala, está hablando de un vestido real, a su nombre. Dios te viste, oh aleluya, como príncipe en esta mañana. Dios te viste para que reines en esta mañana. Aleluya. Pero el vestido no solamente era solo una pieza, sino que estaba compuesta de la parte que iba, la parte interior del vestido. Amén. Y nosotros vemos pues que la parte interna era una parte hecha a mano o de lino o de algodón. Amén. Y nosotros vemos que lo que se le dio al hijo pródigo fue verdaderamente un vestido especial amén la Biblia habla en el libro de Apocalipsis que dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios amén y abundando en estos pensamientos entenderíamos cómo o qué significa tendría Aleluya, para otros familiares, para otros habitantes, para los trabajadores del Padre, el vestido que el Hijo recibió. 
En primer lugar, el hijo recibió una prenda interior que se le llaman el Keitonet, que es una túnica larga y cubría la parte interior y esta túnica por lo general se hacía de lana, algodón o lino. Sobre esta prenda entonces se llevaba lo que se llama sobre ella, entonces se llevaba la otra prenda que era ¿qué? el manto. Y cuando hablamos del manto era la parte superior, fue la que tocó la viuda del flujo de sangre. Ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Entonces, se habla de un vestido real a su nombre. Incluso, dice que, que era tan, tan completo, tan largo, era ancho, que ese vestido se podría usar para cubrirse en un momento de frío a su nombre y este mando exterior fue como le dije el que la mujer de flujo de sangre tocó pero este manto oh aleluya pero también este vestido que le pusieron al hijo pródigo tenía un cinto y estaba ricamente adornado pero no solamente un cinto, sino que en la cabeza también se usaban ¿qué? Unos, unos pañuelos hermosos que eran fabricados a manos. Entonces, la cubierta de la cabeza indicaba también la posición social del habitante de aquellas tierras en aquella época. Y el cuadro que nos presentó Luca es que el hijo pródigo fue restaurado en su posición y en su condición con el vestido especial que recibió del Padre Bueno. El vestido de esta manera fue la imagen de la apariencia de los harapos con que el muchacho llegó. Si él estaba mendigando, quiere decir que él estaba vestido de mendigo. Él llegó mendigando y llegó al Padre suplicando misericordia y perdón. Qué bueno es Dios, que Dios no nos paga como nosotros nos merecemos. Qué bueno es Dios y el amor de Dios que realmente nos perdona de una manera soberana Dios ni siquiera toma un poquito de nuestro pecado para darnos menos para bendecirnos menos hay una bendición hay una sola bendición para los hijos de Dios hay una sola bendición dije para los hijos de Dios una sola bendición ahí en esa bendición están encerradas todas las bendiciones que Dios quiere que nosotros obtengamos por eso el Padre lo restaura en su posición oh aleluya si Dios no lo restaura en su posición ¿cómo entonces nos serviría a nosotros esta parábola Lo que Dios quiere que usted entienda que Él tiene para ti, que tiene para mí una restauración completa. No solamente Dios nos restaura de nuestros pecados, sino que Dios nos restaura físicamente, nos restaura intelectualmente, nos restaura espiritualmente. 
para que nosotros podamos ser que sus representantes aquí en la tierra Dios oh aleluya no compró con el precio de sangre de su hijo primos no compró tíos no compró aleluya abuelos no compró mamá no compró papá el precio de la sangre de Cristo solamente compró hijos hijos de Dios tú eres un hijo de Dios no importa lo que el enemigo te esté diciendo no importa oh aleluya que tu pasado te quiera marcar si viniste a Cristo Cristo te da la posición de hijo hijo el hijo recibe la bendición de su padre Dios nos bendice con su bendición oh aleluya la bendición de Dios no añade tristeza alguna la bendición de Dios oh aleluya no es limitada la bendición de Dios oh aleluya claro es progresiva por eso es importante que tú te mantengas en la posición de hijo la Biblia dice que los hijos de Dios son los que oyen su voz y la siguen no pierdas tu posición de hijo sé obediente sé agradecido oh aleluya porque Dios te ha recibido en su seno y te ha bendecido aleluya aleluya y el cuadro que nos presenta Lucas es que el hijo pródigo fue restaurado en su posición y en su condición que el vestido que recibió de parte del Padre oh aleluya restaura su imagen oh no solamente delante de Dios sino también delante de los hombres que cuando la gente te vea a ti y me vea a mí no nos mire como gente común no porque somos altivos no porque tengamos dinero no sino que puedan ver en nosotros ese mismo amor que restaura que puedan ver en nosotros ese mismo amor que no discrimina oh Ramanda Kanda Ramanda Kia Dios quiere que no olvidamos cómo nos llamó y para qué nos escogió. Dios no quiere que después de haber sido libres volvamos a ser esclavos. Dios quiere que usemos esa libertad para adorarle para bendecirle en esta mañana oh aleluya oh aleluya, aleluya oh aleluya pero no solamente fue restaurado en su posición sino que también fue restaurado en su autoridad iglesia Dios nos dio autoridad oh Ramanda Kanda Ramanda Kia por eso el Señor también le dijo no solamente el vestido sino busquen el anillo y póngale anillo en su mano Aleluya No era cualquier anillo No era cualquier sortija 
Mire, yo tengo una sortija linda, hermosa. Puede costar como 2.500 dólares, no me corte el dedo. Tengo otra que me regaló un hijo de esta casa. Pero no se compara, oh, gloria a Dios. No se compara con el anillo que Dios le dio a ese hijo, a ese padre, a ese hijo. Era un anillo, aleluya, que portaba el escudo de la realeza. Era un anillo, oh, aleluya, que se usaba para identificar las grandes familias. Con ese anillo, oh, aleluya, él podía ser identificado como un príncipe con el anillo él recibía nuevamente la filiación usted sabe lo que es la filiación cuando usted aceptó a Cristo lo filiaron en el libro de la vida para que tenga vida y la tenga en abundancia usted fue filiado para ser un hijo de Dios bendecido Uri basata rabakia Uri amandakia ramandakia era el anillo respondía al derecho exclusivo oh que no podía tener nadie más nosotros somos exclusivos por eso Dios nos ha sellado con las arras del Espíritu Santo no viva como cualquiera no quiera parecerse a nadie que no sea Dios oh rabasa tarabaquía ramandaquía no era una prenda común sino que Dios como el Padre quería restaurar la autoridad de ese hijo pródigo que había regresado a casa oh aleluya oh Ramanda Kanda Ramanda Kia usted ha visto las películas antiguas la película de los reyes usted ve la película del rey Arturo y este, estas películas y usted ve muchas veces que con el anillo se sellan los documentos oficial oh aleluya y si hay un decreto hay una ley si no tiene la firma del anillo cualquiera la puede romper pero cuando la ley lo establecido lo reglamentado tiene el sello del anillo era irrevocable oh aleluya usted recuerda la orden que había de cualquiera que inclina, se inclinara ante otro Dios, a, a que no se inclinara ante la estatua, sería echado en el horno de fuego. El rey la había afirmado como ley de Persia y él amaba a Daniel él lo amaba pero no lo pudo salvar porque estaba sellado oh aleluya usted está sellado nosotros hemos sido sellados por el Padre no somos cualquier cosa No somos cualquier cosa. No sabemos dónde perdió el anillo. Oh, uh, aleluya. 
no sabemos dónde perdió el anillo no sabemos si fue en una cantina si fue en un prostíbulo en una casa de empeño yo no sé dónde perdiste la dignidad dónde perdiste tu honestidad, tu honradez yo no sé cuántas mentiras has pegado lo que yo sí sé es que Dios siempre nos puede restaurar porque si vienes a Él seguramente Él no solamente te restaura en la posición sino como un hijo de Dios te restaura la autoridad la Biblia dice que las puertas del Jade no prevalecerán en contra de nosotros y que Dios nos dio autoridad para hacer pisar serpientes, escorpiones. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Con el anillo el hijo se convertía nuevamente en heredero de las posiciones y las propiedades del Padre. Oh, aleluya. Oh, aleluya, 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 aleluya. Dios le estaba restaurando con la autoridad los derechos de poder heredar. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya lo pasado, pasado, como dice la canción. A Dios no le interesa lo que hicimos antes. A Dios ni siquiera le interesa lo que hiciste ayer. Aló, yo no sé qué hiciste ayer. Yo te digo que a Dios no le interesa. Lo que a Dios le interesa, oh, aleluya. Si tú quieres ser restaurado en la autoridad. Si tú quieres tener la posición correcta delante de Él. Aleluya. El Padre pues está indicando que todo lo que el Hijo recibió en la repartición de la herencia inicial, aunque el Hijo lo desperdició, el Padre vuelve a restaurárselo y vuelve a restituirlo en su condición. De ahí en adelante, este anillo que podía portar el sello de la familia indicaba que había un propietario de los bienes y que ese propietario subsidiario era este hijo muchas cosas te han sido robadas aunque tú no lo sepas se han, te han sido robados momentos de gozo, de paz Sí, te han sido robados muchos sueños por el enemigo, por la circunstancia pero Dios es un Dios, aleluya, que restituye, un Dios que restaura, oh Ramanda Canda, seguramente no de la forma que el hombre espera, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son iguales que los de los hombres, los pensamientos de Dios siempre serán pensamientos de bien y no pensamientos de mal, Oh, aleluya. Y nunca te dará, aleluya, una serpiente por pez. Ni un escorpión por pan. Dios siempre querrá que tú recibas tu herencia. Que en ti se cumplan las promesas de Él. Oh, aleluya. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a padecer. Porque Él quiere que realmente nosotros reinemos con Él. Dios quiere que realmente nosotros podamos estar sentados con Él. Teniendo autoridad. Oh, dije teniendo autoridad. Autoridad sobre el enemigo. Autoridad sobre la enfermedad. Autoridad sobre la adversidad. Eso representa el anillo, la restauración y la restitución. Y la tercera gran lección que nos da el vestido, el anillo y el casado es que el hijo recibió un nuevo destino. A su nombre.
un nuevo destino. La historia dice que él tomó los bienes y vivió perdidamente y terminó como un mendigo. Terminó como un esclavo. En ese tiempo, los esclavos no usaban calzado. Andaban descalzos y así él llegó. Llegó vestido con harapos, descalzo. Pero el padre le dijo, buscarle el mejor vestido, pone anillo en su mano y ponle calzado que da ahora en adelante. ¡Oh, aleluya! De ahora en adelante Él llegará a su destino Él cumplirá el propósito Él será un buen administrador Él será un buen embajador Él será un representante De esta familia Oh, aleluya Aleluya, aleluya Hermanos, Dios nos calza Diga, Dios nos calza para que lleguemos al destino señalado por Dios. Oh, aleluya. Este joven estaba devastado al grado que, que quería ser un jornalero. Tenía su autoestima ya por el piso. Y hay gente así en la iglesia, gente que fue herida. Uh, aleluya, imagínense cómo llegó descalzo de un lugar tan lejano con los pies estropeados. Tenía un futuro, futuro incierto. Él decía, por lo que yo he hecho, no merezco más que ser un jornalero y hay gente así que llega al Señor y creen que no merecen más que ser salvos creen que no merecen más oh aleluya pero yo te digo en esta mañana que Dios tiene tu herencia que Dios tiene un destino para ti aleluya había perdido la esperanza los sueños no veía más nada que ser jornalero era su máxima aspiración ¿cuál es tu máxima aspiración? ¿a dónde quieres llegar con Dios? oh Padre perdónanos Señor te has conformado con ser un músico te ha conformado con estar al frente de una célula de ocho, de nueve. Te ha conformado con venir de tiempo en tiempo, por un tiempo. La gente no tiene aspiración. Yo me convertí, oiga, y la mitad de la gente quería ser pastor. La gente quería predicar, la gente quería ser maestro, la gente quería ser parte. ¡Oh, aleluya! ¿Por qué te has conformado solo con ser de las que ora? ¿Por qué te has conformado? Si Dios te restaura en tu posición. Dios te restaura en la autoridad. Eso quiere decir, aleluya, que tú debes de tener una buena autoestima. Tú debes de tener, aleluya, una nueva visión. Un nuevo querer. Algo nuevo que alcanzar. Oh, aleluya. Jóvenes que están aquí, sueñen. Idealicen su futuro Que si se van a casar Quieren tener una familia para Dios Quieren tener hijos para Dios Sí, que estudien, que se gradúen 
pero que sean del Señor, que si es médico antes que la pastilla, oh aleluya, haya una palabra de fe, oh aleluya, haya un testimonio, pero el papá dijo, ponerle calzado, en sus pies oh Ramanda Kanda el Padre quiere que sepas que hay un destino hay un destino para los que son restaurados oh aleluya la Biblia dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz Oh, aleluya, aleluya. ¿Usted recuerda a Moisés? A Josué. Estuvieron delante de la presencia de Dios. Moisés sube al Sinaí y el Señor lo primero que le dice es quita quita los zapatos, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es, oh aleluya, pero ninguno de ellos regresó descalzo, oh gloria a Dios, ellos no regresaron descalzo, ellos regresaron llenos, ellos regresaron calzados, Oh, 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 ellos regresaron con un destino Ellos regresaron, oh, aleluya Con una visión clara de lo que Dios quería Ellos volvieron a calzarse ¿Cuántas veces hemos dejado cosas Que empezamos para el Señor? Cuando lo dejamos nos quitamos los calzados. Porque la Biblia habla que tenemos que calzarnos con el apresto del Evangelio. Es parte de la armadura de Dios. Vestidos con el yelmo de la salvación. Con el cinturón de justicia. Oh, aleluya. Dios está esperando Dios está esperando Que te calces nuevamente Para que le sirvas O oh, para que testifiques Y Él pueda hacer que se cumpla Tu destino El destino de tu casa el destino de tu familia y tus generaciones Tú seas parte del destino de esta nación Oh, aleluya Oh, aleluya Que Dios quiere Que aquellos que son discípulos del Señor Sepan que Dios, oh, aleluya tiene su mirada puesta en el futuro Si Dios tiene su mirada puesta en el futuro Entonces yo tengo que poner mi mirada en Dios Y unirme a Él Para que yo sea parte de ese futuro Que es glorioso, que es aposiótico Aposiótico Así mismo Jennifer Que es grande Que es maravilloso Oh aleluya, aleluya El Padre El Padre no se retiene nada Lo mío es tuyo Lo tuyo es mío Oh aleluya 
dice que lo que es de él es tuyo ¿Por qué? Porque ahora eres su hijo ¡Oh, aleluya! ¿Cómo te ves? Dice nuestro apóstol ¿Cómo usted se ve en 10 años? ¿Cómo se ve haciendo lo mismo? Yo no sé cuándo, pero yo he decidido que cualquier día yo digo, pastora, busque a otro y me voy por ahí a predicar a los parques. Yo me veo con mi carro, un buen equipo, un buen generador, poniendo pista, cantando. Y qué bueno si se une alguien ahí con la guitarra y predicar a la gente 15, 20 minutos afuera de los centros comerciales. Oh, aleluya, ¿cómo usted se está viendo? ¿Qué quiere para el futuro? La gente quiere casa, la gente quiere ser feliz, quieren casarse y eso no es malo. Oh, aleluya. Pero no podemos olvidar que Él nos rescató para que cumpliéramos un propósito. Si tú recibes esta palabra como buena, como palabra de Dios, si tú crees que Dios, aleluya, te ha dado una posición, te ha dado autoridad, te ha dado un destino, ponte de pie. Hoy puedes empezar. a caminar en la ruta de tu destino oh aleluya ¿Cómo vas a empezar la ruta de tu destino como dice el evangelio de Marcos capítulo 15 usa la autoridad que Dios te ha dado Usa la autoridad para determinar dónde ir y dónde no ir. Para determinar no contaminarte. Para determinar servirle al Señor. Ser diferente, hacer la diferencia. Usa la autoridad que el Señor les da. ¿A quiénes? A sus hijos. No olvides que Dios te viste con vestidos blancos con vestido escogido tenemos que guardarnos hermanos tenemos que querer y trabajar en nuestra santificación tenemos que saber que representamos a Dios oh aleluya ese hijo pródigo recibió un anillo y donde él fuere, por el anillo, podían reconocer a qué familia pertenecía. Y se había un castillo en Colón a nombre de esa familia. Y él llegaba allá, allí él era atendido como qué, como propietario, como dueño. Dios nos da autoridad hermano para atar y desatar dice que cualquier cosa que atemos aquí en la tierra en el nombre de Jesús será atado por nuestro Padre allá en el cielo y cualquier cosa que desatemos aleluya pero los hijos los hijos siempre, solo digo yo, los hijos siempre vuelven a casa. Y no confundamos, hay que buscar al perdido, aleluya. Hay que buscar a aquellos que ni siquiera conocen al Señor. Y tenemos que hablarle. 
y tenemos que ser testimonios para ellos porque ellos están en oscuridad ellos no tienen la revelación que a través de Jesucristo se convierten en hijos de Dios, herederos de Dios y que a través de Jesucristo ellos van a recibir la autoridad pero nosotros sí lo sabemos por eso digo si usted sirve al Señor y quiere seguir sirviendo al Señor y quiere una vida diferente use la autoridad que Dios le da ¿Para qué la va a usar primeramente? Para vencer el pecado, sacarlo fuera de su vida. Tenemos que echar fuera el pecado de nuestra vida, fuera el pecado de nuestra casa, fuera el pecado de nuestro territorio donde andamos. En el nombre poderoso de Cristo. Pero nada de eso se puede hacer si no nos fortalecemos en Dios oh aleluya tenemos que fortalecernos en Dios tenemos que ser gente de oración y de ayuno gente de la palabra con testimonio que haya en nuestra vida solamente alabanza y no que avanza no te estoy diciendo que niegue la realidad de lo que está pasando en tu vida sino que mires aleluya conforme Dios dice por eso dice que no caminemos por vista sino caminemos por fe como mirando aquel aleluya que nos dio la victoria en la cruz del Calvario no hay nada que te pueda detener no hay nada que te pueda detener si algo te está deteniendo ahora en el nombre de Jesús lo atamos, lo reprendemos y lo que echamos fuera de tu camino lo echamos fuera de tu vida o oh, en el nombre poderoso de Cristo reprendemos lo que te está deteniendo si es enfermedad ahora atamos toda enfermedad y le echamos fuera fuera en el nombre poderoso de Cristo Uri manda canda, ramanda aquí, ramanda aquí. Uri manda canda, ramanda aquí. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Oh, aleluya. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Cómo podremos nosotros? llegar al final si no aceptamos aleluya que la, la restauración está en las manos de Dios oh aleluya que la sustitución viene aleluya porque Dios aleluya trabaja a favor de nosotros pero Dios nos llama a que tomemos la posición correcta Dios nos llama oh aleluya acusemos la autoridad y que enderecemos nuestro rumbo Sí, aleluya yo he oído tantas veces que por cualquier camino se llega a Roma Oh, aleluya, pero no por cualquier camino se llega al cielo. No podemos llegar de cualquier forma a nuestro destino con Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él nos da las herramientas, nos ha dotado, nos ha sellado con el Espíritu Santo no dejó su palabra que es veraz, que es fiel oh aleluya nos ha dado pastores, tutores, hermanos, amigos somos un pueblo especial somos el pueblo de Dios oh aleluya, aleluya 